नमस्कार मित्रांनो आज तारीख आहे सतरा ऑक्टोबर दोन हजार अठरा आणि आजच्या तारखेपर्यंत चालू घडामोडीशी संबंधित जेवढी काही प्रश्न तयार होतात त्या सर्व प्रश्नांचा आढावा या ठिकाणी आपण वन लायनर क्वेश्चनच्या माध्यमातून पाहणार आहोत तुम्हाला या व्हिडिओची पी डी एफ फाईल पाहिजे असेल तर मित्रांनो खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिली आहे तिथे तुम्ही जॉईन होऊ शकता आणि तिथून ते तुम्ही या व्हिडिओची पी डी एफ फाईल डाउनलोड करू शकता त्याचप्रमाणे मित्रांनो डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी माझ्या फेसबुक पेजची लिंक दिलेली आहे तिथे तुम्ही मला फॉलो करू शकता आणि तिथे तुम्ही काही जी काही प्रश्न विचारताल त्या प्रश्नांची उत्तरं मी रविवारच्या कॉमेंट बॉक्सच्या व्हिडिओमध्ये देण्याचा प्रयत्न करेल मित्रांनो तर वेळ न घालवता चला सुरू करूया पहिला प्रश्न आहे सध्याच जागतिक अन्न दिवस कधी साजरा करण्यात आला वर्ल्ड फूड डे कधी साजरा करण्यात आलेला आहे तर मित्रांनो हा दिवस सध्याच सोळा ऑक्टोबर सोळा ऑक्टोबरला हा दिवस साजरा करण्यात आलेला आहे तर या आता प्रत्येक वर्षी हा दिवस युनोतर्फे जागतिक अन्न दिवस साजरा केला जातो कारण मित्रांनो देशामध्ये भुकेमुळे मरणाऱ्या म्हणजे ज्यांना अन्न खायला मिळालं नाही आणि त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला असं यांचं प्रमाण खूप जास्त प्रमाणात आहे आणि याविषयी समाजामध्ये जागरूकता निर्माण व्हावी आपण काय करतो बऱ्याच वेळा आपल्या सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये कोणतं लग लग्न असेल वगैरे तर खूप सारा अन्न वाया घालवतो तर त्या गोष्टींवर आळा बसावा लोकांमध्ये अन्नाविषयी जागरूकता निर्माण व्हावी म्हणून हा दिवस जागतिक अन्न दिन म्हणून पाळला जातो आणि दरवर्षी एकूण सोळा ऑक्टोबरला मित्रांनो हा दिवस पाळला जातो आणि दरवर्षी जागतिक अन्न दिवसाची एक थीम असते एक मोटो असतो एक वाक्य असतं आणि या दिवशीच्या जागतिक अन्न दिवसाची थीम होती झिरो हंगर वर्ल्ड बाय टू थाउजंड थर्टी म्हणजे दोन हजार तीस झिरो हंगर बघा झिरो हंगर वर्ल्ड बाय टू थाउजंड थर्टी इज पॉसिबल असं होतं म्हणजे दोन हजार तीस पर्यंत भूकमुक्त म्हणजे भूकमुक्त हंगरमुळे कोणीही म्हणजे भूकेमुळे कोणीही बनणार नाही असं जग बनवायचं असं ह्या वर्षीच्या जागतिक अन्न दिवसाची थीम होती त्यानंतर मित्रांनो आपला मी काल जे काल का परवा दिवशी एक प्रश्न विचारला होता की सध्याच जागतिक अन्न दिवसाच्या निमित्ताने जी एच आय म्हणजे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करण्यात आला होता हा इंडेक्स मित्रांनो एकूण एकशे एकोणीस दिव एकूण एकशे एकोणीस देशांचा होता आणि या देशामध्ये भारताचा एकशे तीनवा क्रमांक होता तर मित्रांनो या जागतिक अन्न दिवसाशी संबंधित या साऱ्या गोष्टी आपल्याला माहिती असाव्यात त्यानंतर आपल्याला पुढील प्रश्न पाहायचा आहे बघा उभारण्यात आलेले सौर ऊर्जा प्रकल्प सध्याचा लक्षात ठेवा सध्याच उभारण्यात आलेले सौर ऊर्जा प्रकल्प लक्षात ठेवा पहिला आहे सौर ऊर्जा प्रकल्प दुसरा आहे विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन आणि उच्च दाब वितरण प्रणालीद्वारे कृषी पंपांना नवीन वीज जोडणी या तीन योजनांचे उद्घाटन कोणी केलेलं आहे तर त्या तिन्ही योजनांचे उद उद्घाटन मित्रांनो महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आलेलं आहे आता नेमकी ही योजना काय आहे आपल्याला हे या ठिकाणी पाहायचं आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी पहिली योजना पहा मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी आणि ह्या योजनेनुसार मित्रांनो सौर ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना सौर ऊर्जा मिळणार आहे त्यानंतर शेतकऱ्यांना दिवसाला मुबलक विजा मिळेल आणि राज्यातील सात लाख पन्नास हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल आणि वीज निर्मिती आणि वीज वितरण यांमधील अंतर कमी करून वीज हानीत घट सुद्धा होईल त्यानंतर दुसरी योजना आहे विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन यामुळे होणारे जे काही वाहनाचं प्रवासामुळे जे प्रदूषण आहे ते कमी होईल महावितरण राज्यात पाचशे विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे किती तर पाचशे आणि पहिल्या टप्प्यात पन्नास विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येतील मोबाईल ॲपवर चार्जिंग स्टेशनची माहिती उपलब्ध असेल तर पॉवर अप असे मोबाईल ॲप आहे त्यानंतर कृषी पंपाला नवीन वीज जोडणी देण्याकरता उच्च दाब वितरण प्रणाली म्हणजे एच योजनेत एक किंवा दोन कृषी पंपासाठी स्वतंत्र रोहित जोडण्यात येईल शेतकऱ्यात शेतकऱ्यात रोहित्राबद्दल स्वामित्वाची भावना निर्माण होणार रोहित्र नादुरुस्तीचे प्रमाण घते घटेल आणि वीज चोरी व अपघाताचे प्रमाणही कमी होणार मदत योजनेचा लाभ राज्यातील दोन लाख चोवीस हजार शेतकऱ्यांना यामुळे होणार आहे तर मित्रांनो या तिन्ही योजनांचं उद्घाटन मुख्यमंत्री राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आलेला आहे तर या प्रश्नाशी संबंधित एवढी माहिती आपल्याला असावी त्यानंतर आपल्याला पुढील प्रश्न पाहायचा आहे हा प्रश्न आहे सध्याच पॉल 
पॉल ॲलन लक्षात ठेवा पॉल ॲलन यांचे निधन झाले ते कोणत्या कंपनीचे सहसंस्थापक होते तर मित्रांनो पॉल ॲलन हे मायक्रोसॉफ्ट लक्षात ठेवा मायक्रोसॉफ्ट या कंपनीचे सहसंस्थापक होते बिल गेट्ससोबत मिळून त्यांनी मित्रांनो मायक्रोसॉफ्ट या कंपनीची स्थापना केली होती आणि आत्ताच कॅन्सर या आजारामुळे पॉल ॲलन यांचं निधन झालेलं आहे आणि मी कालच सांगितलं की मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे सध्याचे सी ईओ आहेत ते सत्या नडेला त्यानंतर आपल्याला पुढील प्रश्न पाहायचा मित्रांनो सध्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किती सौर कृषी पंप स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी एक लाख सौर कृषी पंप स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे आणि या ठिकाणी मित्रांनो श्वाश्वत जलस्रोत मिळावा असा ह्या योजनेचा उद्देश आहे त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने वीज जोडणी केलेली नाही अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे मित्रांनो यानंतर आपल्याला याबद्दल आणखी विस्तृत थोडी माहिती घ्यायची आहे तर या ठिकाणी मित्रांनो पहा एक लाख कृषी सौर कृषी पंप स्थापित करायला मंत्रिमंडळाने निर्णय दिलेला आहे त्यानंतर मित्रांनो या पंपामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य होणार आहे आणि वीज खर्चामध्ये बदत होणार मच बदत होणार आहे मित्रांनो त्याचप्रमाणे पाच एकरापर्यंत शेत जमीनधारकांना तीन हॉर्स पॉवर तर त्याहून जास्त क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच हॉर्स पॉवरचे पंप मिळणार आहेत शाश्वत स्वरूपाचा जलस्रोत असणारे सर्व शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत या योजनेत सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांचा हिस्सा राहणार आहे तो दहा टक्के अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी पाच टक्के हा हिस्सा राहणार आहे आणि योजना एकूण तीन टप्प्यात तीन वर्षांसाठी राबवली जाणार आहे पहिलं वर्ष आहे दोन हजार अठरा एकोणीस पहिल्या टप्प्यात पंचवीस हजार कृषी पंप त्यानंतर दोन हजार एकोणीस वीस म्हणजे त्यानंतर पन्नास हजार आणि दोन हजार वीस एकवीसमध्ये एक पंचवीस हजार सौर कृषी पंप राज्यात स्थापित केली जाणार आहेत तर मित्रांनो या प्रश्नाशी संबंधित एवढ्या गोष्टी आपल्याला माहिती असणं अत्यंत आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे राज्याचे ऊर्जा मंत्री कोण आहेत हे सुद्धा आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे तर ते आहेत चंद्रशेखर बावनकुळे लक्षात ठेवा त्यांचं नाव चंद्रशेखर बावनकुळे त्यानंतर आपल्याला पुढील प्रश्नाकडे जायचं आहे त्यानंतर मित्रांनो पुढील प्रश्न आहे हॅश टॅग मी टू प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी किती सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे तर चार सदस्यीय समिती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेत घेतला आहे आणि या चारही सदस्य चारही सदस्य मित्रांनो न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आहेत आणि त्यांचे त्यांची समिती या चार जणांची समिती या मी टू या चौक चौकशीमध्ये जी काही प्रकरणं उघडकीस येत आहेत त्यांची तपासणी करण्यासाठी या समितीची नेमणूक करण्यात आलेली आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी ही समिती काय काम करणार आहे तर आता सध्या जे स्त्रियांवर अत्याचार वगैरे होतात त्या अत्याचारासाठी सध्या संसदेत असणारे कायदे पुरेसे आहेत का त्यामध्ये काही बदल करता येईल का त्याचप्रमाणे महिलांवर होणारे अत्याचार आणखी कशाप्रकारे रोखता येतील या सर्व गोष्टींची चाचपणी ही समिती करेल मित्रांनो त्या या समितीची घोषणा महिला व बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी केलेली आहे लक्षात ठेवा या ठिकाणी ही गोष्ट पण माहीत पाहिजे की महिला आणि भारताच्या महिला आणि बालविकास मंत्री कोण आहेत ते मेनका गांधी ह्या आहेत त्यानंतर कामाच्या ठिकाणी अपमानास्पद वागणूक आणि होणारे लैंगिक शोषण याविरुद्ध ही मिटू चळवळ उभारण्यात आलेली होती म्हणजे आपल्याला माहिती पाहिजे की मिटू चळवळ म्हणजे ही नेमकी का आहे तर कामाच्या ठिकाणी जे काही महिलांची छळ व्हायची पिरवणूक पिळवणूक व्हायची त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळायची त्याविरोधात मी टू ही मोहीम राबवण्यात आलेली आहे मोस्टली मित्रांनो आपल्याला माहीत आहे की दोन हजार सतरा साली ट्विटरवर हॅश टॅग मी टू ही मोहीम राबवायला सुरुवात झाली अमेरिकेतील एक प्रसिद्ध अभिनेत्री जिचं नाव आहे मित्रांनो एलिसा मिलान लक्षात ठेवा जिचं नाव आहे अभिनेत्री एलिसा अमेरिकेची ही अभिनेत्री आहे एलिसा मिला नानो ह्या अभिनेत्रीने मित्रांनो सर्वप्रथम आपल्या वाचा फोडण्यासाठी ट्विटर या सोशल मीडियावर मी टू ही मोहीम सुरू केली आणि त्यापासूनच ह्या मी टू या मोहिमेची सुरुवात झाली आणि भारतात ही मोहीम मित्रांनो जेव्हा तनुश्री दत्ताने नाना पाटेकरवर आरोप केले त्यावर जास्त फ्लॅशमध्ये आले आणि भारतामध्ये सुद्धा मी टू या मोहिमेला खूप प्रचंड प्रमाणात सुरुवात झाली त्यानंतर साजिद खान 
त्यावरसुद्धा बरेच आरोप झाले आणि अशी हे प्रकरणं वाढत वाढत गेले आणि या सगळ्या प्रकरणांची चौकशी व्हावी चाच वेगळ्या प चांगल्या प्रकारे तपासणी व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने सुद्धा चार सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची एक समितीसुद्धा गठन केलेली आहे मित्रांनो लक्षात ठेवा ह्या मोहिमेला मी टू हॅशटॅग मी टू या मोहिमेला दोन हजार सतरा साली अमेरिकेमधून सुरुवात झालेली होती कारण मित्रांनो माहीत आहे की अशा गोष्टींची सुरुवात तिकडं पाश्चात्य कंट्रीज आहेत तिथूनच होत असते आणि नंतर त्याचं वलय फिरत फिरत त्याचं वारं हे आपल्या देशाकडे येत असतं त्यानंतर आपल्याला पुढील प्रश्न पाहायचा आहे बघा इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पॅट दोन हजार अठराचे आयोजन कुठे करण्यात आलेले आहे भारत आणि इंडोनेशिया दरम्यान जे सहकार जे सहकाराचं दोन हजार अठराचं जे आयोजन आहे जे कुठं करण्यात आलेलं आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी लक्षात ठेवा बेलवन या ठिकाणी इंडोनेशियातील बेलवन लक्षात ठेवा बेलवन कोणत्या ठिकाणी आहे तर इंडोनेशियामध्ये तर बेलवन या ठिकाणी या या स्पर्धेचं मित्रांनो आयोजन करण्यात आलेलं होतं तर नेमकं का आहे इंडो इंडिया इंडो कॉर्पोरेट दोन हजार अठरा तर या ठिकाणी मित्रांनो भारताचे जे काही संरक्षण क्षेत्रातील जहाज असतील विमानं असतील तर त्यांचा सराव संयुक्तिकरित्या भारत आणि इंडोनेशिया करणार आहे आणि मित्रांनो हे जे आयोजन आहे ते होणार आहे अकरा ते सत्तावीस ऑक्टोबर दरम्यान घेतलं जाणार आहे मोस्टली हिंदी महासागरामध्ये ह्या या गस्तीचं आयोजन केलं जाणार आहे दोन्ही देशांची जहाजे आणि विमाने यात भाग घेतील दोन हजार भारताच्या सीमेपासून त्याचप्रमाणे इंडोनेशियाच्या सीमेपासून जे समुद्रकिनारे त्याच्या दोनशे छत्तीस नॉटिकल मैल परिसरात या गस्तीचं आयोजन केलं जाणार आहे आणि मित्रांनो ही गस्ती जी आहे हे तर तीन टप्प्यांमध्ये होणार आहे आणि याचा समारोप होणार आहे तो अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूहांच्या पोर्ट ब्लेअर येथे याचा समारोप होणार आहे आणि भारतातर्फे मित्रांनो या गस्तीमध्ये सहभाग घेणारी पहा आय एन एस कुलिश लक्षात ठेवा कोणतं जहाज सहभाग घेत आहे आय एन एस कुलिश आणि डोरनियर लक्षात ठेवा आणि डोरनियर ही जहाज या गस्तीमध्ये सहभाग घेणार आहेत त्यानंतर यामुळे भारत आणि ऑन इंडोनेशियामधील जे काही नौदलाचा संबंध आहे तो मजबूत होणार आहे आणि दोन हजार दोनपासून वर्षातून दोन वेळा या गस्तीचं भारत आणि इंडोनेशिया दरम्यान आयोजित करण्या आयोजन करण्यात येतं मित्रांनो आणि हा जो अभ्यास आहे भारत आणि इंडोनेशिया दरम्यानचा हा गस्त अभ्यास सागर या नावाने ओळखला जातो मित्रांनो सागर आणि याचा फुल फॉर्म होतं मित्रांनो सिक्युरिटी अँड ग्रोथ ग्रोथ फॉर ऑल इन वन रिजन लक्षात ठेवा लक्षात ठेवा सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन ऑन रिजन लक्षात ठेवा सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन ऑन रिजन आणि ॲक्ट ईस्ट धोरणाचा हा भागसुद्धा आहे त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला पुढील प्रश्न पाहायचा आहे इलाहा अलाहाबाद शहराचे नवीन नामकरण काय आहे तर मित्रांनो अलाहाबाद शहराचं नाव सध्याच बदलण्यात आलेलं आहे आणि त्याचं नवीन नाव प्रयागराज असं ठेवण्यात आलेलं आहे उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हा निर्णय घेतलेला आहे आणि मित्रांनो आपल्याला उत्तर प्रदेश म्हणजे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे की राजधानी लखनौ आहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ हे आहेत राम नाईक तेथील राज्यपाल आहेत तर या गोष्टी आपल्याला माहिती असणं अत्यंत आवश्यक आहे त्यानंतर आपल्याला पुढील प्रश्न पाहायचा आहे देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे कितवे मुख्यमंत्री आहेत आणि मित्रांनो ह्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये द्यायचं आहे फक्त कितवे मुख्यमंत्री आहेत हेच नाही तर मित्रांनो जेवढी काही या गोष्टीबद्दल आपल्याला माहिती असेल तर त्याची विस्तृत माहिती या ठिकाणी आपल्याला देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे मित्रांनो तर आज तारीख म्हणजे सतरा ऑक्टोबर दोन हजार अठरा आणि आठच्या तारखेपर्यंत मित्रांनो चालू घडामोडीशी संबंधित जेवढी काही वनलायनर क्वेश्चन्स तयार होतात ती मी आपणाशी इथे शेअर केली आणि मित्रांनो दररोज हा व्हिडिओ मी आपणासाठी शेअर करणारच आहे कारण तुम्हाला चालू घडामोडीमध्ये मला पैकीच्या पैकी गुण मिळवून द्यायचे आहेत आणि माझा हा छोटासा प्रयत्न मला पाहायचा आहे की किती साऱ्या गोष्टी करून जातो आपला सपोर्ट मित्रांनो मला हा व्हिडिओ बनवायला प्रेरणा देत असतो त्यामुळे व्हिडिओला लाईक करायला आणि आपल्या सर्व मित्रांसोबत व्हॉट्सअप टेलिग्राम त्याचप्रमाणे मित्रांनो फेसबुकवर हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका आणि चॅनलवर नवीन असताल चॅनलला आणखी सबस्क्राईब केला नसताल तर सबस्क्राईब करा कारण असेच नवनवीन अपडेट्स त्याचप्रमाणे स्पर्धा परीक्षेची संपूर्ण तयारी आपण या चॅनलवरती उपलब्ध करून देत असतो मित्रांनो त्यामुळे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका मित्रांनो बाय